Sziasztok! Számokból is szokás jövendőlni, mint egy csomó mindenből, és különböző sorsirányító hatásokat tulajdonítanak sokan a számoknak. Pedig legalább akkor a sületlenségnek tartom, mint a csillagképekből vagy birkabélből történő jósolgatást. Nem kifejezetten a számokkal történő jóslásra gondolok, amikor sületlenségként emlegetem a dolgot, hanem minden egyéb babonás megnyilvánulásra, amelyet számokhoz kötnek. Nagyon sokan vannak, akik az életüknek szinte minden eseményét valamilyen számhoz vagy számsorhoz kötik, vagy éppen eltekintenek bizonyos életeseményektől, vagy különösebben fontos eseményektől azért, mert egy olyan számhoz köthető dátum, vagy bármi egyéb van jelen az esetében, amitől rettegnek. Ha valaki egyszer a fejébe veszi, hogy van egy szám, ami neki szerencsét hoz, vagy esetleg destruktívan hat a napjaira, onnantól kezdve ki van hegyezve rá, és úton útféle látni fogja, találkozik vele. Amúgy észre sem venni, de mint mondtam, ki van hegyezve rá, és fel sem tűnik neki, hogy semmivel sem találkozik gyakrabban az adott számmal, mint bármelyik másikkal. Mindenbe belelátja, rendszámtáblába, a karórája számlapjába, utcai digitális hőmérőbe, mindenbe. A számmisztikával foglalkozó és ebből élő szakemberek is így érvényesülnek. Bármilyen születési dátumba vagy lakcímbe beleláthatnak bármit, mivel a négy alapművelettel, az összeadással, kivonással, szorzással és osztással bármilyen számból bármilyen számot ki lehet keverni. Ez konkrétan a matematika egyik fő szépsége. Azt kérdett, hogy működik a <coughs> számokkal történő sorselemzés. Hát először is... Az kell, hogy minden sorshelyzetnek legyen egy száma. Miután ez megvan, már csak azt kell tudnunk, hogy melyik dátumod vagy egyéb számot milyen műveletekkel és a műveletek milyen sorrendjével boncolgassuk, hogy megkapjuk a kívánt sorshelyzethez párosított számot. Na, ez a számmisztika. Egyéb hasonló témaköröket boncolgató hangos könyvem linkét pedig megtaláljátok a leírásban. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!